നമസ്കാരം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണത്തിനാണ് ജനങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ന് ശബരിമലയിലും ദർശന സമയത്ത് നിയന്ത്രണമുണ്ട് രാവിലെ ഏഴര മുതൽ പതിനൊന്നര വരെയാണ് നട അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് ഇടത്താവളങ്ങളിൽ പോലും തീർത്ഥാടകരെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് നേരത്തെ അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നത് ആറര മുതൽ പമ്പയിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരെ മല കയറാനും അനുവദിക്കുന്നുമില്ല സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള കിരണങ്ങൾ ദേവന് മേൽ പതിച്ച് അത് ദേവന്റെ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ശബരിമല നട അടച്ചിടുന്നത് എന്നാണ് സൂചനകൾ നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് തങ്കാങ്കി ഘോഷയാത്രയും ഇന്ന് സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരും വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെയാണ് ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരുക കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് സന്നിധാനം അതേസമയം സൗദി അറേബ്യ മുതൽ പടിഞ്ഞാറൻ ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ ഗുവാം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെക്കൻ കർണാടകത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ തമിഴ്നാട്ടിലും എല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വലയ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്നുമുണ്ട് അനുകൂല കാലാവസ്ഥ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം വ്യക്തതയോടെ കാണാമെന്ന സാധ്യതയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമായി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഒൻപതരയോടെയാണ് വലയ ഗ്രഹണം പാരമ്യത്തിലെത്തിയത് പതിനൊന്നരയോടെ ഗ്രഹണം അവസാനിക്കും കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണമായും തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭാഗിക ഗ്രഹണമായുമാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായത് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും മലപ്പുറത്തിന്റെയും പാലക്കാടിന്റെയും ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും വലയ ഗ്രഹണം പൂർണ്ണമായി തോതിൽ കാണാമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ എന്നാൽ ഈ പ്രതീക്ഷകളെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് വയനാട്ടിൽ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമായില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തൃശൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഭാഗികമായി ഗ്രഹണം ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൽ ഏതൊരിടത്തും സൂര്യബിംബത്തിന്റെ എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനം മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം വരെയും മറിയും ഒരു കാരണവശാലും നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈനോക്കുലറിലൂടെയോ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെയോ നേരിട്ട് സൂര്യനെ നോക്കരുത് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചോ എക്സ്റേ ഷീറ്റുകളിലൂടെയോ ഗ്രഹണം കാണുന്നതും സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്റേ ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീറ്റിലെ ഇരുണ്ട ഭാഗത്തിന്റെ അതായത് ചിത്രം പതിയാത്ത ഭാഗം പല ഷീറ്റുകൾ അടുക്കി വെച്ച് വേണം നോക്കാനെന്നായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ് അധികം നേരം ഈ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള കിരണങ്ങൾ പതിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊബൈൽ ക്യാമറയിലൂടെ ഗ്രഹണത്തിന്റെ ചിത്രം പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അപകടമുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ നേരിട്ട് നോക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായത് മൈലർ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൗര കണ്ണടകൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്നു വെൽഡേസ് ഗ്ലാസും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും പാളി നോക്കുവാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നും തുടർച്ചയായി ഇതിലൂടെ സൂര്യനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ് എന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഷീഡിലുള്ള വെൽഡേസ് ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവൂ വലയഗ്രഹണം കാണാനുള്ള വിപുലമായ താരെടുപ്പുകളായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുക്കിയിരുന്നത് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയവും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഗ്രഹണം കാണാൻ പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം കുറവലങ്ങാട് ദേവമാതാ കോളേജ് മൈതാനം ചാലക്കുടി പനമ്പിള്ളി മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് മൈതാനം പുറമേരി നാദാപുരം രാജാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രഹണം വീക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ സൂര്യബിംബത്തിന്റെ അരികു ഭാഗം ഒഴുകി ബാക്കി മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്നതാണ് വലയ ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് സൂര്യൻ ഒരു വലയ രൂപത്തിൽ കാണുമെന്നതിനാലാണ് ഇതിനെ വലയ ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത്